ആത്മീയതയും ഭൗതിക പുരോഗതിയും സമസജ്ജമായി സമ്മേളിപ്പിച്ച നിസ്വാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേരളത്തിലുടനീളം വിശേഷിപ്പിച്ചും ഹൈ റേഞ്ചിൽ സമാരാധനയായി മാറിയ ബിഷപ്പിന് ചൊവ്വാഴ്ച എഴുപത്തഞ്ച് ഇത്തരയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിസംബർ പത്തിന് എരുമേലിയിലെ അറക്കൽ കുടുംബത്തിൽ മത്തായി ഏലിയ ദമ്പതികളുടെ മകനായാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളിൽ ബാലികാല വിദ്യാഭ്യാസം തുറന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി സെന്റ് തോമസ് മൈനർ സെമിനാരിയിലും വടവാതൂർ സെമിനാരിയിലും വൈദിക പഠനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ച് പതിമൂന്നിന് മാർ ആന്റണി പടിയറയിൽ നിന്നും വൈദിക പട്ടം സ്വീകരിച്ചു ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത വിഭജിച്ചപ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ ചുമതലയിൽ കുടിയേറ്റ പ്രദേശമായ ഹൈറേഞ്ചിലേക്ക് മാറി ആത്മീയതയും അധ്വാനവും വിശ്വാസവും വികസനവും സമർപ്പണവും സാക്ഷ്യവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണെന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് മാർ മാത്യു അറയ്ക്കൽ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടും കർമ്മശേഷി കൊണ്ടും സംഘടനാ പാടവം കൊണ്ടും കൊയ്തെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ അനവധിയാണെങ്കിലും ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും മേനി പറയാൻ പിതാവില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് വട്ടക്കുഴി പിതാവിന്റെ പിന്തുണച്ചക്കാരനായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ ഭരണസാരിധ്യം മാർ മാത്യു അറയ്ക്കൽ ഏറ്റെടുത്തത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു പ്രയോഗം മാത്രമല്ല ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാണ് രൂപതാംഗങ്ങളുടെ കുടുംബപശ്ചാത്തലം അറിഞ്ഞ് അവനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന പിതാവ് അവർക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായി മാറുന്നതിന്റെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അമ്പൂരി പ്രദേശത്തെ തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ഇദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നത് ഗ്രാമവികസനത്തിന് പശു വളർത്തലും കോഴി വളർത്തലും ഫലപ്രദമായ മാർഗമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിലെ പെരിങ്ങാടിപ്പുള ബ്ലോക്കിൽ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു എഴുപത്തിയെട്ടിൽ പീരുമേട് വികസന സമിതി രൂപീകരിച്ച തന്റെ കർമ്മമണ്ഡലം ഹൈറേഞ്ച് എന്ന് സ്ഥീകരിച്ചു നെബാഡിന്റെയും കപ്പാട്ടിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ മഹിളാഘോഷിന്റെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നോഡൽ ഏജൻസിയും റീജിയണൽ റിസോർട്ട് സെന്ററുമാണ് ഇന്ന് ഈ സമിതി ജൈവ കൃഷി മേഖലയിലും തന്റേതായ മുദ്ര ഇദ്ദേഹം പതിപ്പിച്ചു യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗിക സഹായത്തോടെ പീരുമേടിൽ ഓർഗാനിക് തേൽ ഫാക്ടറിയും ഓർഗാനിക് സ്പേസസ് ഫാക്ടറിയും ഈ രംഗത്തെ വലിയ കാൽവെപ്പാണ് സഹ്യാദ്രി ആയുർവേദ ആശുപത്രിയും സഹ്യാദ്രി ആയുർവേദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലും പിതാവിന്റെ വികസന പണ്ടാവിലെ രചിത രേഖകളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആയുർവേദ മരുന്നുകളും കൂട്ടുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വലിയ സ്ഥാപനമായ സഹ്യാദ്രി ഇന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു മലനാട് ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി കർഷക ജനകീയ പങ്കാളിത്തമുള്ള സാമൂഹിക സംരംഭമാണ് കർഷകരുൾപ്പെടെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലുമായി തുടരുന്ന എം ഡി എസിന്റെ മികവുറ്റ സംരംഭങ്ങളിൽ നേരിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ അരലക്ഷത്തിലേറെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടിക്കാരം എന്ന കുതിന് മുകളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മരീൻ കോളേജ് ആരംഭിച്ചതും സ്വപ്നങ്ങളിൽ പെടുന്ന സ്ഥാപനമെന്നാണ് പിതാവ് മരീൻ കോളേജിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം കോളേജ് പണിയുവാൻ സ്വന്തമായി സ്ഥലവും പണവും ഇല്ലായിരുന്നു ഒപ്പം സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന കരങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ച സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയായിരുന്നു പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തുറന്നു കിട്ടിയപ്പോൾ മടിക്കാതെ പിതാവ് അവിടെയും തുറക്കക്കാരനായി ഇതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആനക്കല് സെന്റ് ആന്റണി സ്കൂൾ റാന്നി സിറ്റഡൽ സ്കൂൾ എന്നിവയെല്ലാം പിതാവിന്റെ സംഭാവനയാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരം എന്ന നിലയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാന ദേശീയ അന്തർദേശീയ സ്ഥാനങ്ങൾ പിതാവിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡർ മിസോറി പ്രതിനിധി സഭയുടെ അംഗീകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ കൺസൾട്ടന്റ് കേന്ദ്ര ആസൂത്രണ വകുപ്പിന്റെ എൻ ജി വിഭാഗം ഉപദേശക സമിതി അംഗം സംസ്ഥാന ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ അംഗം കേരള സോഷ്യൽ സർവീസ് ഫോറം ചെയർമാൻ ജീവൻ ടി വി ചെയർമാൻ രാഷ്ട്രദീപിക ചെയർമാൻ എന്നിവ ഇവയിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാഞ്ഞിരപ